Project pinaka malalaki at pinaka sariwang mga balitang kinala at PWIC News and Information Center ihahati sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mara Valle at narito na ang headlines para sa news update ngayong araw ng Webes, September 15, 2022. News, news update! update. 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 Voluntaryong pagsusuot ng face mask sa outdoor setting sa Maynila, ipapatupad na! PBBM, pinangunahan ng inaugurasyon ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Mga pinuno ng komite sa Kamara, kompleto na! Mas mataas na budget sa 2023, inihirit ng CHR. Balita sa iba yung dagat, labing isa patay, dalawang putsyam sugatan sa bus accident sa India. At sa balitang pampalakasan, Jake Paul target in knockout as UFC middleweight world champion, Anderson Silva. News! News! Update! Update! Detalye ng ating mga balita, ipapatupad na sa Metro Manila ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa open spaces at non-crowded areas na may maayos na ventilasyon. Ito ay matapos na o matapos ang ginamang special report ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan Alinsunod sa Executive Order No. 3 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inamiyandahan ang umiiral na Ordinance No. 8627 hinggil sa mandatory na pagsusuot ng face mask mask sa lahat ng pampublikong lugar sa lungsod ng Maynila. Sa kabila nito ay papairalin pa rin ang pagsusuot ng face mask sa indoor public o private places at pampublikong transportasyon. Samantala mananatili ring mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga tiyangge kapag may fiesta o iba pang super spreader events sa nasabing lungsod. Supportado naman ng isang grupo ng senior citizens ang voluntaryong paggamit ng face mask sa open spaces at non-crowded outdoor areas. Paliwanag ni National Commission of Senior Citizens Chairman Attorney Franklin Quijano. Mayroong safe spaces gaya ng plaza at forested areas na na-ventilated spaces kaya't hindi na kailangan ng face mask. Maliban nito, maaari na rin anya sa kanila o ma- marami na rin anya sa kanila ang may booster shot contra COVID-19. Gayunman, kailangan pa rin anyang mag-ingat at magsuot ng face masks sa mga lugar na maraming tao. naman ni Marikina City Mayor Marcelino o Marcy Teodoro na tanging mga residente ng lungsod ang maaaring sumali sa Rat to Cash program na layong mapigilan ang pagkalataan ng sakit ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng daga. Sa panayam ng DWYZ sinabi ni Mayor Marcy na pinilahan ang unang araw ng programa na tatagal hanggang bukas kung saan mahigit 1,700 na daga ang nakolekta ng City Environment Money Office. Sa ilalim ng naturang programa, magbibigay ang LGU ng 200 pesos kapalita ng kada mahuhuling daga na may timbang na 150 grams pataas, buhay man o patay. Sa ngayon anya ay ma- mayroong tatlong kaso ng leptospirosis sa lungsod. Bigla nga rin ako so, ano, sa naipamigay namin kahapon na halaga. Umabot kami. Dumagsa ba? Dumagsa? Marami? Dumagsa eh. Naku? Dumagsa. Aba? Dumami. Oh. Uh, pero kami naman natutuwa dahil aba, aba. yung awareness ng mga tao mm-hmm. uh, na roon saka sigurado nabawasan yung populasyon ng daga kaya mm-hmm. yung possibility ng leptospirosis okay. ay nabawasan din Sinabi pa ni Mayor Marcy na mayroon silang ipinamamahaging preventive medicine laban sa leptospirosis Meron tayong mga libreng gamot na pinamibigay yung cyclone. Oo, yun. Mm-hmm. Basta nalubog ka sa tubig ba ha, medyo may nararamdaman ka, pwede mm-hmm. ka nang uminom nito. Uh-huh. Eh, uh, ituturo naman ang mga doktor na rin at pag binigay sa inyo, yung meron kas, may, may, may nakasamang paraan kung paano iinumin ito o kung paano. Ang tinig ni Marikinis, Marikina City Mayor Marcelino Marci Teodoro sa panayam ng DWYZ. News! News! Update! 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 Pinangunahan naman ngayong araw 
Manila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng mga bagong miyembro ng Bangsamore Transition Authority o BTA Parliament sa inaugural session na ito. Opisyal na itinalaga ang walumpung bagong miyembro bilang kasapi ng Parliament Transition Body. Matatandaan na una nang nanumpa sa palasyo ang mga ito sa pangunguna ni Ahud Murad Ibrahim na muling itinalaga bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Inanunsyo naman ni Moro National Liberation Front founder Nur Miswari ang kanyang pagsali sa sesyon makaraang makausap noong linggo si Bangsamoro, Bangsamoro Interim Chief Ahud Ibrahim sa Davao City. Kaugnay nito, mahigpit na seguridad ang inilatag ng Bangsamoro authorities kasunod ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon. Pinaigting din dito ang pagpapatupad ng mga health protocols kung saan isinailalim sa antigen tests kontra COVID-19 ang lahat ng mga dumalo sa aktibidad. Sa iba pang balita, kumpleto na ang lahat ng chairperson sa 65 standing committees at 15 special committees sa Kamera. O Kamera. Ito'y matapos maihalal nitong Martes ang tatlo pang tagapangulo para sa uh, ng pangulo para punan ang natitirang mga bakanting posisyon si Patrol Party List Representative George Bustos ay nahilal bilang chairperson ng House Committee on Veteran Affairs and Welfare at vice chairperson ng Special Committee on Strategic Intelligence Hamos si Gusan del Sur Representative Alfelito Bascuga ang tatayong chairperson para sa Special Committee on Persons with Disabilities at Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora na nahilal naman bilang chairwoman para sa Special Committee on Strategic Intelligence. Tiniyak naman ni House Majority Leader Manuel Jose Omanix de Lipe na isang daang kompleto na at handa na o isang daang porsyentong kompleto at handa na ang mga komite ng Kamara upang tuparin ang mandato nito at tutukan na ang mga pangunahing layunin nito na lumikha ng mga batas na makakapagpabuti sa buhay ng taong bayan. Samantala, nagpahayag naman ng support ang ilang mambabatas kaugnay sa pagtataas ng budget ng Commission on Human Rights sa 2023 National Budget. Ito ay makaraang tapyasan ng Department of Budget and Management ang proposed budget ng ahensya. Binigyan din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kasabay ng budget hearing sa committee o House Committee on Appropriations. Ang kahalagahan na pagbibigay ng suporta sa CHR, lalo na sa operating expenses nito. Mababatid na ngayong taon, ang CHR ay mayroong kabuang 964 million 703,000 pesos na pondo. Samantala, nanawagan naman ang CHR sa Kongreso upang muling ikonsidera ang proposed budget. Bumawa naman ang naitatalang krimen sa Metro Manila sa unang walong buwan ng 2022 kumpara noong nakaraang taon. Sinabi ni NCRPO Director, Police Brigadier General Junel Estomo na mula sa 5,202 cases ng eight focused crimes noong 2021 ay nakapagtala na lamang ng 4,984 ngayong taon. Kabilang dito ang mga insidente ng murder, carnapping, robbery at rape kung saan tumaas din ang bilang ng mga naresolbang kaso sa 71% mula sa 68%. Samantala tiniyak naman ng NCRPO na magpapatuloy o nagpapatuloy ang kanilang programa sa ilalim ng Safe NCRPO upang matiyak ang seguridad ng National Capital Region o NCR. Patuloy naman ang mga paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa mga posibleng kalamidad. Kaugnay nito, sinabi ni NDRRMC spokesperson Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nakikipagtulungan sila sa Department of Science and Technology o DOST sa pag-develop ng web applications na maaaring magamit bilang online assessment tools. Sa katunayan anya ay mayroon ng app na tinatawag na Hazard Hunter PH na nagbibigay ng 
hazard information at assessment kung saan maaring matukoy ang distansya ng inyong lokasyon mula sa active faults, volcanoes at danger zones. So yan po ang uh, isang programa namin with DOED. Uh, i-develop ito mga online assessment uh, tools no? mm -hmm. uh, na pwede kahit estudyante ipindot lang niya yung bahay niya, makita na niya kung anong hazard, anong panganib ang pwede uh, mangyari doon sa lugar niya. NDRRM si spokesperson Bernardo Rafaelito Alejandro the Fourth sa panayam ng DWIZ. News, News update. 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 Sa madala inaasahan naman ng United Sugar Producer Federation of the Philippines o Unifed na maaabot nila ang 2 million marks sa production ng asukal. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Manuel Lamata. National President ng UNIFED na ito ay kung hindi tatamaan ng bagyo ang bansa sa loob ng walong buwan. Dagdag pa ni Lamata na bukod sa bagyo, nakakapekto rin ang pagbabago sa presyo ng asukal at petrolyo sa produksyon nito. Ang mababa yung presyo ng ang, ang bilihan doon sa Millgate, eh wala na. Hindi na sila makapabili ng abono kasi sobrang mahal. And then uh, yung fuel, sobrang mahal din. So all of those are factors. And uh, dapat... Uh, Government once mag-stabilize na should address sa these items kasi crucial yan sa any, any agricultural product po. Crucial yung abono at saka fuel eh. Yung mm. dalawang malaking input no, kung pwede no. Uh, fuel subsidy at saka fertilizer subsidy po. Yun ang, yun ang pinakamalaking uh, inputs namin sa pagkatanim uh, ng uh, tubo po. Maliban dito, sinabi rin nila Mata na mararamdaman naman anya ang pagbabad ng presyo ng asukal sa Oktubre. Hopefully, hopefully 10 to 15 pesos ang babad malaki na yun. Mm. Definitely, prices will start to stabilize by middle of October po. Stabilize na yan. Ang tinig ni Unified National President Manuel Lamata sa panayam ng DWIZ. News! News! Update! Update! Banita sa Ibang Bansa! Nasawi ang labing isang individual habang sugatan naman ang dalawa putsyam na iba pa matapos bumagsak sa bangin sa is ang isang minibus sa Kashmir sa New Delhi, India. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 36 na katao ang sakay ng bus nang mangyari ang aksidente. Nabatid, nalula ng bus ang maraming estudyante nang bumagsak ito sa bangin na tinatayang may lalim na 250 feet. Samantala, inihayag naman ni Lieutenant Governor Manoj Sinha na magbibigay ang gobyerno ng 500,000 rupees o tinatayang nasa 350,000 pesos sa kada pamilya ng mga naulila ng biktima. Sa sports. Nangako si YouTuber turned boxer Jake Paul na patutumbahin nito sa kanilang darating na laban sa UFC middleweight world champion Anderson Silva. Ayon kay Paul na may record na 5-0 at 4 na knockouts bilang prize fighter na lumaki siyang pinapanood si Silva na lumalaban. Inamin din ito na iniidolo niya ang mixed martial arts legend. Ngunit sa oras anya na makaharap niya ito sa ring sa October 29 sa Gila River Arena sa Arizona USA. Or tar ay target niya ito na in-knock out. Ah, mababatid na si Silva ay nakikitang may malaking advantage pa rin kay Paul sa kabila ng pagiging 47 anyos nito. Samantala, noon lamang nakaraang taon na magretiro si Silva mula sa MMA at nag-transition sa boxing kung saan may hawak na itong record ngayon na 3-1 with 2 knockouts. News! News! Update! Update! Update. At yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita para sa araw na ito. Susunod na po ang musika at balitaan kasama si Bert Mozo. Muli magandang gabi. Ako po si Mara Valle. Sumayin nyo ang mga balita sa News Update. Muli sa sa inyo ang labing limang bintong balitaan dito sa DWIC 882. Lunes hanggang Biyernes. News Update.